ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ರೀತಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂಥ ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪು ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ರೇಷಿಯೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ he saves remaining amount of rupees 4800 what is his monthly salary ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅದರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಉಳಿದದ್ದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖರ್ಚು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತು 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 ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಸೇವ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ
ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ರಿಮೈನಿಂಗನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಲಿ ಬೈಕ್ ಬೈಕ್ ಈ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆನ್ ಟಿ ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲನ್ನು ಕಂಡಿನ ಟೋಟಲ್ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ನೋಡಿದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತೈದು ನೂರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನೂರು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನ ಆರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಐದು ಐದು ಹತ್ತು ಸೊ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇದು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಂತೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಸೊ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬತ್ತು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇದೆಷ್ಟು ಫೋರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಐದು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾನು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದಲೇ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದಲೇ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗನ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೆಂಟಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಆದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಐದು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಭಾಗ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡನೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ
ಸಿಗ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಈ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಒಂದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆದರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಲಾರದೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೊಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಪಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಅಪಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಸರಿ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇದೇನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಪರ್ಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗೇನು ಕೇಳಿದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಹಿಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೊ ಮೂವತ್ತು ಬರಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಳು ಮೂರು ಏಳನೇ ಮೂರು ಹತ್ತಲೇ ಸೊ ಏಳು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಏಳು ಏಳು ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಆರು ಸಾವಿರ ಮೊದಲಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತನೋದು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾರ್ ವಾಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಕಾರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಫಾರ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ದ ಕಾರ್ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪೇಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಕಾರ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್
ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟು ಎಂಟೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಕ್ಲೇಮ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೇಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹನ್ ಎರಡು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಸೊ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಲಕ್ಷದ್ದು ಸೊ ಐದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ ಇದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ ಇದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಸೊ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಐದು ಲಕ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಯಾಕಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಲಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಸಲಹೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೇರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲಿತ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಶ